ein Impressum und eine Datenschutzerklärung für deine Website erstellen. In diesem Video zeige ich dir, wie du aus technischer Sicht das Impressum und die Datenschutzerklärung die Seiten auf deiner Website einbinden kannst und ich zeige dir einen Impressumsgenerator, mit dem du die Texte für das Impressum und die Datenschutzerklärung erstellen kannst. Ganz wichtiger Hinweis an dieser Stelle, das hier ist keine Rechtsberatung für ein rechtsgültiges Impressum oder eine rechtsgültige Datenschutzerklärung. Ich zeige dir hier lediglich aus technischer Sicht, wie du diese Seiten bei dir in WordPress einbinden kannst. Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Oliver Pfeil und wenn du mir und meiner Arbeit hier auf YouTube etwas zurückgeben möchtest, gib dem Video einen Daumen nach oben, abonniere gerne auch diesen Kanal und wir sehen uns jetzt das Ganze einmal an. Wir werden uns der Reihenfolge nach äh, als erstes einen kostenlosen Impressumsgenerator jetzt dann gleich ansehen, wie du die Seite Impressum und die Datenschutzerklärung erstellen kannst in WordPress, wie du diese mit einem Menüpunkt verknüpfst und wir werden darüber sprechen, wo du sie im Menü platzieren kannst, denn es gibt ja einmal das Hauptmenü ganz oben und optional ein Footer-Menü ganz unten. Und eine Möglichkeit ist es, dass du Impressum, Datenschutzerklärung oder andere Menüpunkte, für die im Hauptmenü einfach kein Platz mehr ist, in das Footer-Menü entsprechend packst. Gut. Impressum und Datenschutzerklärung. Es gibt dazu von erecht24.de ist eine super tolle Website die dir all bei diesen rechtlichen Dingen helfen kann, einen kostenlosen Impressumsgenerator, einen kostenlosen Datenschutzgenerator und auch eine Premium-Version, wenn du etwas mehr Leistungen haben möchtest, etwas mehr Absicherung, dann gibt es hier auch einen Premium-Dienst entsprechend. Wir sehen uns das Ganze einmal an. Ich bin hier auf dieser Seite und hier steht schon rechtssicheres Impressum, kostenlos erstellen. Und äh, es gibt hier zwei Möglichkeiten, entweder Premium-Mitglied zu werden, dann gibt es eben noch ein paar Leistungen mehr oder das Impressum kostenlos erstellen und genau das machen wir an dieser Stelle jetzt einmal. Dann kannst du jetzt mal definieren, für wen du das erstellen möchtest. Ich möchte eigene Daten hier verwenden. Äh, erstellst es für die eigene Website, dann gibst du hier die URL deiner Website ein. sagst, ist es ein Shop, ist es kein Shop, klickst auf Weiter und dann hier nochmal die Auswahl, ähm, ob welche Variante du hier haben möchtest und dann musst du dich hier einfach durchklicken. Du sagst hier, bist du ein äh, eingetragener Verein, Einzelunternehmer, was auch immer und dann klickst du dich durch die einzelnen Seiten durch und am Ende, wenn du das dann abgeschlossen hast, bekommst du das Impressum per E-Mail zugesendet und den Inhalt dieser E-Mail, das erstellen wir bzw. das fügst du dann auf die Impressumsseite ein. Das ist einmal der erste Teil, das heißt, deine Aufgabe besteht darin, das Impressum zu erstellen, die Datenschutzerklärung zu erstellen und dann kannst du das Ganze auf deiner WordPress-Seite einbinden. Ein Tipp an dieser Stelle noch, wenn du noch am Anfang bei deiner Website bist, kannst du dir unser E-Book einmal ansehen. In dem zeigen wir dir Schritt für Schritt, ist für Anfänger geeignet und leicht verständlich, wie du mit WordPress eine Website erstellen kannst. Das ist keine komplizierte Fachlektüre, sondern eine einfache und nachvollziehbare Schritt-für-Schritt-Anleitung, die dir helfen wird, alles der Reihe nach umzusetzen. Dieses E-Book gibt es seit 2010, wird jedes Jahr ein- bis zweimal aktualisiert. Das heißt, es gibt es schon sehr lange und ganz viele Aktualisierungen sind hier reingelaufen. Das heißt, eine wirklich spannende Geschichte an dieser Stelle. Jetzt aber klicken wir einmal direkt zu WordPress und unter Seiten kannst du hier beispielsweise die Seite Impressum und Datenschutzerklärung erstellen. Impressum. Und entsprechend den Inhalt des Impressums, was du dir generiert hast, kannst du hier dann einfügen. Ich füge das jetzt mal nicht ein, weil das ist jetzt nur ein Beispiel von mir. Erstelle einmal die Seite Impressum und Datenschutzerklärung. Klicke wieder auf Veröffentlichen. Und anschließend, wenn, wir, wenn du diese beiden Seiten erstellt und mit Inhalt befüllt hast, dann kannst du in die Menüverwaltung gehen unter Designs und Menüs. Und an dieser Stelle kommt jetzt ganz darauf an, wo du das bei dir einbinden möchtest. Ich habe hier ein Hauptmenü und ein Footermenü erstellt und ich möchte das Ganze jetzt in das Footermenü packen. Wähle jetzt diese beiden Menüpunkte aus, ändere noch die Reihenfolge 
klicke auf Speichern und dann sehe ich mir das Ganze mal an. Und du siehst, ich habe das hier unten eingebunden. Funktioniert natürlich für das Hauptmenü ganz genauso, je nachdem, wo du das für dich einbinden möchtest. Wenn wir das Ganze so gestalten, dann siehst du, dann haben wir Impressum und Datenschutzerklärung hier oben. Wie du das für dich entscheidest, das musst du, äh, musst, musst du selbst ja, für dich entscheiden. Du weißt jetzt auf jeden Fall mal, wie du eine Impressum und Datenschutzerklärung erstellen kannst. E-Recht24 ist hier ein toller Anlaufpartner. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass du die jeweiligen Seiten erstellst, Impressum, Datenschutzerklärung, und dass du diese Seiten mit einem Menü verknüpfst, denn sie müssen ja auch aufrufbar und verfügbar sein. Genau, das war es auch mit diesem Video hier nochmal. Der ergänzende Hinweis für dich, wenn du es dir einfach machen möchtest, wenn du möchtest, dass wir dich vor Fehlern bewahren, die viele machen, die einfach selbst das Ganze probieren, ohne einer Anleitung zu folgen, dann schau dir hier diese Anleitung an, besuch unsere Website und bestell dir das, lade dir das dort herunter. Und dann hoffe ich, dass dieses Video einen Mehrwert für dich gegeben hat und würde mich sehr freuen, wenn du diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Abonniere gerne auch diesen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video vielleicht einmal wieder. Viele Grüße, dein Oliver Pfeil. Musik